ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত জনাব আনোয়ার ভাই সৌদি আরব রিয়াদ থেকে জানতে চেয়েছেন কোনো লোকের যদি কোনো সন্তান আদি না থাকে এবং তার পালক মেয়ে থাকে তার নামে সকল সম্পত্তি লেখে দিলে আপন ভাতিজাকে মাহরুম করলে সে কি কেমতের দিন গোনাগার হবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রসুল্লাহ মাবাদ সম্মানিত ভাই কে কি রকম ওয়ারিস পাবে সেটা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা বর্ণনা করেছেন বিশেষ করে একটা হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি প্রিয় নবী সাল্লাহাম বলতেছেন যে তুমি তোমার ওয়ারিস যারা হবে তাদেরকে ধনী রাখাটাই উত্তম তাদেরকে মানে এরকম অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া যে তারা মানুষের কাছে চেয়ে চেয়ে বেড়াবে তার চেয়ে তাদেরকে তুমি যদি ধনী রাখো অর্থাৎ তাদেরকে তার ওয়ারিস গুলো দিয়ে দাও এটাই হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম স্ত্রীর মুখে কোন খাবারও তুলে দেয় তাতেও সে কি সব পাবে এটা সহি বোখালিতে হাদিস রয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে যেটা বোঝা গেল সেটা হলো যে যারা ওয়ারিস হয় তাদেরকে মানুষের কাছে তারা চেয়ে বেড়াবে এই কাজ করা ঠিক না তা এখন কোনো লোকের কোনো সন্তান আদি নাই তার যদি আপন ভাই থাকে তাহলে সে ওয়ারিস হবে বা আপন ভাই না থাকে তার যদি সন্তান আদি থাকে তাহলে সে এই সন্তান আদিরাই তার কি হবে আশা বা হিসাবে তারা ওয়ারিস হবে এখন এই লোক যদি তার এই ওয়ারিসদেরকে মাহরুম করার জন্য তার নিয়ত যদি এমন হয় যে মাহরুম করার জন্যই এই কাজ করে তার সকল সম্পত্তি সেই পালক মেয়েরকে লেখে দেয় তাহলে সে এর জন্য তার নিয়াত খারাপ হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে গুণাগার হবে কারণ ইন্নামালামাল বিন নিয়াত মানুষের কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়াতের ওপরে এই জন্য আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে আর যদি তার এরকম উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হলো দান খয়রাত করা যেমন হাদিসে বললাম যে ও ইন্না কাল্লান তুন ফিক না ফাঁকতেন মৃত্যু মুখে এখনো পতিত হয় নাই এরকম নয় সুস্থ আছে সবল আছে তার সুস্থ মস্তিষ্ক রয়েছে এরকম স্বজ্ঞানে যদি তার সম্পদগুলি কাউকে দান করে তাহলে ইসলামী শরীয়তে সেটা সে ভোগ করতে পারবে তবে শর্ত হলো এই এই তার জেবদ্দশাতেই ওই সম্পদগুলি তাকে মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে কাউ যাকে দান করবে তাকে তো কেউ যদি তার পালক পুত্র হোক বা পালক মেয়ে হোক তাকে যদি তার সম্পত্তি দিয়ে দেয় সুস্থ সবল জ্ঞান থাকা অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয় না এমন অবস্থায় নয় তার আগে তাহলে সে এটার জন্য সব পাবে তবে শর্ত যেটা বললাম সেটার মালিকানা তাকে দিয়ে যেতে হবে সে তার কর্তৃত্ব থাকবে তার জীবদ্দশাতেই আর যদি এমন না করে থাকে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে এই অবস্থায় যদি সে এরকম বলে দেয় যে আমার সব সম্পত্তি অমুকের নামে দিয়ে দিলাম তাহলে সেটা জায়জ হবে না কারণ মৃত্যু মুখে হ্যাঁ সেই মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে বা মারা যাচ্ছে মারা যাওয়ার উপক্রম হয়েছে এই মুহূর্তে যেটা করতে পারে সে নসিহত করতে পারে যে আমার ওই পালক পুত্রের জন্য বা পালক মেয়ের জন্য কিছু নসিহত করলাম তবে নসিহতটাও হতে হবে এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তি থেকে তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র নসিহত করতে পারবে আর বাকিগুলি তার ওয়ারিস যারা থাকবে সে ওয়ারিসই পাবে কিন্তু মৃত্যু মুখে পতিত হয়নি এ জীবিত অবস্থায় সুস্থ সজ্ঞান রয়েছে এই অবস্থায় যদি দান করে দান করলে এ সব পাবে আবু বকর রদি আল্লাহ তালা আনহ তিনি তার সম্পত্তি দান করেছিলেন কোনো এক যুদ্ধে আল্লাহ রবি সাল্লামের কাছে সব সম্পত্তি নিয়ে গিয়েছিলেন 
তিনি এটা চিন্তা করেন নাই যে তার বাড়িতে তার ওয়ারিসরা কি খাবে না খাবে তা তিনি স্বজ্ঞানের সুস্থ সবল অবস্থায় দান করেছেন তা কেউ যদি এরকম অবস্থায় দান করে তাহলে এটা জায়েজ আর একটি কথা বলি সেটি হলো এই আমাদের দেশে অনেকে এরকম করে ওই পালক পুত্র পালক মেয়েকে নিজের মেয়ে নিজের ছেলে মনে করে এটা জায়েজ না সুরা আহজাব পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন উদ ও হুমলে আবা এহিম তাদের বাপের নাম নিয়ে তাদেরকে ডাকো এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায় পরায়ণতা আশা করে বোঝা গেছে কাজে এই লোক যদি তার নিয়াতের উপর নির্ভর করবে কোন নিয়াত করেছেন যদি নিয়াত ভালো থাকে তাহলে সব পাবে আর নিয়াত খারাপ হলেও ঘনাগর হবে তাকে তবা করা দরকার আহাজ আল্লাহ আলম সোহাব আসাল আল্লাহ আলহাম আসসালাম আলাইকুম আলহামদুল্লাহ